मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में और यहाँ पर हो रही है ज़बरदस्त किस्म की कथक परफॉर्मेंस विद तबला नवाजी कथक परफॉर्मेंस बाय फ़रा यासमीन शेख एंड तबला नवाजी बाय यूसुफ कैरा और ये हो रही है लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में लिंकन कॉर्नर्स पर तो चले लिंकन कॉर्नर्स पर अलकुम मैं इस वक्त मौजूद हूँ लिंकन कॉर्नर लिंकन कॉर्नर जो कि लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में मौजूद है और यहाँ पर हो रही है एक ज़बरदस्त किस्म की कथक परफॉर्मेंस कथक परफॉर्मेंस विद द तबला नवाजी एज वेल और हम यहाँ पर मुलाकात कराएंगे आपकी फ़रा यासमिन शेख से फ़रा यासमिन शेख जो कैलिफोर्निया बेस्ड कथक आर्टिस्ट हैं जो आज अपनी परफॉर्मेंस हम लोगों के साथ शेयर करेंगी और अपने फुटवर्क और स्टोरी टेलिंग की जो सीक्रेट्स है कथक डांसिंग के वो सारे के सारे आज के एपिसोड में शेयर होंगे और साथ में आपकी मुलाकात होगी यूसुफ कैराई से द फैकल्टी फॉर मैथमेटिक्स एंड म्यूज़िक एट हबीब यूनिवर्सिटी चूँकि आज तबला वाजी करेंगे कथक की थाप पे तो हम इनसे भी मालूम करेंगे अबाउट द तबला नवाजीज ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड एल्सो हम आज मेसमराइज होंगे विद द परफॉर्मेंस ऑफ कथक परफॉर्मेंस बाय फ़राई यासमिन शेख आइए अब हम नज़र डालते हैं कथक परफॉर्मेंस पे फ़राई यासमिन शेख की और देखते हैं कि क्या एक्सेप्शनली जो हमें उनके व्यूज़ मिल रहे हैं अबाउट द कथक परफॉर्मेंस non-profit non-commercial self finance social organization working for the betterment of our youth and providing maximum facilities in education and cultural uh, activities so with that now i would like to give the floor to mr kray to continue with the demonstration and have a nice day अब हम बात करते हैं फ़रा यासमिन शेख से और उनकी जो लेक्चर है उसकी तरफ जाते हैं कि वॉट शी डिलीवर्ड एंड हाउ शी डिस्क्राइब्ड द कथक आर्ट That's the beautiful thing about these instruments, I mean. So, um, 
without further ado, Winnie. Yeah, and that's the introduction she gives when we have very little to no idea about what we're actually <laughs> going to be doing together. So, <laughs> well, that's the beauty of our music. It's, uh, it's improvised, and uh, that's our training, to be able to kind of read uh, what's happening in the moment. Mm. What's also very standard, at least in Kathak, is if you were to come and see a very formal performance, me speaking to you is actually part and parcel of it. Uh, in the West, which as you see on all the, the promotional material, yes, I live in California. And it's often seen as Yikyahe, the lecture demonstration. And Aj, yes, this is a lecture demonstration. But it's not that different in the sense of speaking to the audience, giving some context. That's what we do. I'm a kataka, both through my movement, my voice, all of it. So that said, today and any time, I always offer gratitude to the space in which I dance. So beginning with my pranam, which is a way to focus my mind, my speech, my breath, uh, a way to show gratitude for the knowledge that's passed down through the history of the gurus to me as I do my effort and take responsibility for passing it on to others. Gratitude towards those that I get to interact with. So a short way to begin all of that. Being done, a uh, rhythmic cycle of 16 beats, but number last, our slowest tempo. I will attempt to sing at what is a little bit higher of a pitch for me, um, just to bring the melody in that fighting. So we begin today in a rhythmic cycle, actually, of just that, 10 beats. Uh, the division is two, three, two, three. Everything we do is highly mathematical. It's a coincidence and a very happy one at that that Yusuf is both a musician and a mathematician because again literally these things have a bond. And for me, da a di, da di, da di. It numbers da 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 a do di ja punch che da hot no da.
taking place finally in Karachi. Uh, when I was a little girl, we used to go to Ganjam Academy. And then we saw the time where all cultural activities were ceased. Mr. Ganjam, his family, all their Kathak Thoda Bhot, their families like Toshima Kirmani and uh, students. And up Thoda Thoda revival is very important because our children are only the Indian dance, hota hai, which is Bulgar, Bollywood dance. Bollywood dance, which is Bulgar, which is uh, which is something disgusting. Oh, samajhte hai ki ye dance. And they don't know the art part of it. Uh, Uspe itna tabu bhi lag gaya tha, magar gharo mein wo dikhaya ja raha hai. Basically, storytelling hai. Kathak is uh, the word Kathak derived from the Katha. Katha Hindi mein story ko kehte hain. Or jab a story ko aap dance form mein present karein, to us wo Kathak ban jata hai. Uh, storytelling ke baare mein uh, fara uh, kya kehti hain? Fara Yasmin Sheikh kya kehti hain? Aaye us pe nazar dalte hain. Yes, right. There is no storytelling, but Kathak comes to the word Kathak. The Kathakar. It's the storyteller, right? So storytelling is inherent. The technique is equally important. So gabi gabi, gabanya, many head. But we also have to show something. We're not going to take the time to tell a full story today, but just give you some elements. So taking in the same thought, staying here. Imagine, if you will, a woman who is waiting for the return of her love. She's adorning herself in anticipation of his arrival, putting on her makeup, getting her hair ready, and still waiting. She sees him, and she realizes, you did. Anybody? Hey. 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 
अफरा यासमिन शेख अब हमें बता रही हैं अपनी जर्नी ऑफ डांस के बारे में कि डांस किस तरह से आगे लेके जो है वो बनी है उनके करियर में और डांस किस तरह से उनकी जिंदगी में आया है They met in college, fell in love, got married, moved to the States, had myself and my brother and sister in California. And so we were born and raised there. But our trips back home, especially while my nanny was still with us, we would always come to Karachi. Yes, we were able to go and see family still in India, but Karachi always, Karachi specifically, Pakistan in general, always felt like our sort of South Asian connection. I grew up dancing from the age of five with non-sexual. I actually started in ballet, jazz. I was not in a town where South Asian arts were acceptable to me. So in the home, we listened to a lot of music. Nusrat Saab, we were lucky. I lived near San Francisco. So whenever he came to the Bay Area, I think I was, I'm old enough that I think I saw him probably at least 10 times in my life. And, you know, all of the great whether from India, from Pakistan, many lived in the Bay Area, the San Francisco Bay Area. Fast forward when I was 18 years old, I moved actually to San Francisco for school. And I saw that there was a class offered there, classical dance of India. I said, you can. I've danced all my life. I looked the part, let's see, obviously a little bit superficial. I had no idea what I was in store for. Lucky enough to have it integrated into my university life. It was an accredited course, I got units for it, and I was introduced to Gaptaj as a dance form through a world-renowned master who became my Guruji, and I trained with him for 27 years, of which I just celebrated that in January. Uh, fast forward to what that looked like was training at least four or five, especially even six, seven days a week when I wasn't in front of him in class, I was practicing on my own. I was teaching at his school, joined his dance company. A lot of performances took place in the US. We would go to India as he was originally from Calcutta. So all of my international travel, therefore, became more about going to India because that's where the dance frankly could happen more easily. I always had a desire to come and dance in Pakistan. Fortunately, that desire was made a reality in 2015 where I was now exploring the art form on my own. Uh, my energy had passed and I was just finding who I was in this very, again, big ocean. So I started to say, yes, let's see if we can make this happen. I'm very fortunate my parents have been the backbone to everything I have done in my life, not only literally giving me life, but have never ever to myself or my siblings ever told us what interested us was not possible. So when I said, I'd like to explore this possibility, my father right away started talking to people, saying, can you help Farah to make some contact? And I was fortunate enough that people were open. I got introduced to Yusuf this way, through somebody who knew somebody who knew Yusuf. And the first time I came for work purposes in 2015, I, Yusuf and I have been working together consistently since then. He's been able to come, and even you know, he even did university in the States, but in more recent years has come. And, uh, been a, a artist in residence for my dance organization. He's performed with me there. He's performed with some of my students who have done their first solo. So this is a relationship now that is family, musically and otherwise. So I'd like to just share a little bit of a video just so you can get a window into my world as an artist. I don't want to say it's just about California because to me, art is universal. So uh, this is through the lens of our nonprofit organization in the States by the name of Nurani Dance. Nurani is my birth name, Farayasmi Nurani. And so it's a tribute to my family, who again is, is the reason I am able to do so, so many things. And to me, um, Nurani itself, the word, I just love it. And I do a little play on it with our tagline. I say, enlightening minds and hearts. 
अब फ़रा यासमिन शेख बेसिकली फ़रा यासमिन नूरानी के नाम से जानी जाती हैं उनकी नूरानी डांस कंपनी है और नूरानी कंपनी के बारे में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जो यहाँ पर शेयर की गई है और जो कि इंटरनेशनली हर जगह डिफरेंट किस्म के डांस फॉर्म्स को जो है इनक्रेज करती है उनको परफॉर्म करती है और उसकी इंडस्ट्री डेवलप करती है evidence of my collaborative relationship and along what is that with you said the opening track you'll hear some other music under story different uh... parts <laughs> to me the arts are a way to educate entertain and inspire i was trained for almost 20 years by my guruji pandit chitrish das I am a Kathak artist and my own devotion to my practice is very much a part of what I do. My motto with my students and with myself is to think less and feel more. We also have a company comprised of pre-professional and professional dancers of which I am the artistic director and sharing my vision as an artist who is doing both traditional work in the classical form of Kathak as well as innovative projects exploring themes topics that you might not always see displayed or shared through Kathak We also explore themes such as partition I love looking at things related to the environment women's rights and you know activism social change through the arts is a, also a very big part of the work that we do for me a vertical that i chose to explore which does to me complement my my life as an artist is that having roots in both india and pakistan personally in 2015 i began going regularly to pakistan to perform and teach Pakistan has not been able to develop this practice and that's of course for a multitude of reasons politically and religiously and yet there is a craving for the arts bringing artists from the US who are of Indian origin with me to Pakistan has been such a beautiful visual way of bridging our cultural divide by these man-made borders and that essentially is really what it's all about enlightening minds and hearts through the arts it starts with us and then through the arts we can build bridges instead of these walls ta चलिए जनाब अब मुलाकात करते हैं फरान यासमिन शेख से और उनसे मालूम करते हैं अबाउट द फैक्ट्स ऑफ कथक परफॉर्मेंस अस्सलाम वालेकुम मैम वालेकुम सलाम मैम सबसे पहले तो आपको वेलकम है थोड़ा जी शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपको सब पता है अपने कथक परफॉर्मेंस के बारे में कि कब से आप उनसे मिलते हैं और कैलिफोर्निया से कराची तक क्या सफर है आ, तो मैं यहाँ हूँ एक दो महीना के लिए हर साल और मैं बहुत खुश हूँ जब मैं यहाँ हूँ यह है मेरे दूसरे घर आ, और कथक के बारे में कथक साउथ एशिया से पाकिस्तान और इंडिया और तो ये है हमारे हिस्ट्री कल्चर ये सब चीज़ें तो मेरे परफॉर्मेंसेस में वो टेक्निक वो रक्स के टेक्निक और बहुत सारी कहानियाँ और जब मैं यहाँ कर सकते हो मैं बहुत खुश हूँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही चैलेंजेस हैं क्योंकि सोसाइटी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स तो हाँ नाही जी निगातापा ये ये लोग इतने परसिवियरेंस के साथ काम करते थे तो जी बहुत लोग नहीं हैं बट वी मस्ट ऑफर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू दोज हु हैव कैप्ट इट इवन अलाइव इन द बेस्ट वे दैट दे खुद और मेरा काम है मेरे मैं सोच रही हूँ अगर मैं मदद कर सकते ये काम के साथ तो फिर मैं शायद शायद कुछ चेंजेस you know every every person that sees and experiences the dance the hope is is that their mind and their heart are open to it 
being a part of our Pakistani heritage, culture, and arts. Shima ji, Bharatnatyam, Odyssey, or Bhatsari, activism, to itne vokam itne echem hai, or arts kesat, ziada impactful. Thank you. Shukriya. Zara thori si nazar dane tabla nawazi pe. Or Yusuf Kerai ki exclusive andaz me thap par hum nazar dalte hain. Or dekhte hain ki tabla nawazi aakhir hoti kaise hai. Then there's expression in rhythm itself. So uh, as a tabla player, uh, the work we do, whether it's with dance or uh, with the vocalist or with the guitar player, we are working with a language. Tabla, guftabu ka naam. Usko sikhaya hai yase jara. Ustaz ka pehla sabak yeh na ki tabla, guftabu na. Usko kaise? And uh, this, this is a phenomenon called onomatopoeia, where the sound uh, matches, mirrors uh, with the, what the syllable says. So, there was a kind of a question posed in my expression. Nothing I said meant anything to you, okay? But there was a question. So there's this concept of solid and void in the well. And this uh, this contrast is what of course gives language any meaning, gives poetry meaning. This is how conversations are in the girl size. there's a sixteen week cycle that we will also form in front of you. It's bowls are very simple. Da din din da da din din da da din din da da din din da. There's four sets of four. Da din din da da din din da da din din da da din din da. अब मैं इसको बहुत ही plain लगी मैं आपको बयान भी करता हूँ बजा के. Da din din da da din din da da din din da da din. आपको तो पहली बात तो ये इसको सीखना भी नहीं पसंद करेंगे अगर मैं इस लहजे में बयान करूंगा अब देखिए इस लहजे में बजाऊंगा भी अब ये खाल है खाल का इंस्ट्रूमेंट है इसको बुलवाना है धा 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 धा
तो जब हम कहते कि क्या घर बन गई वॉट एर मेस्ट दिस इज बिकॉज वो समझ में नहीं आ रहा कि लेकिन हमारे घर तो में एक सलीका और एक शायरी थी जैसे तिन दिन अब एक गत है गत तोड़ा करेंगे इसको डांस नुमा चीज है उस्ताद जी ने सिखाई थी और मैंने इनसे शेयर की थी इन्होंने इसको अपना लिया दा प्रांत दा गति गति दा गति 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 दा गति 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 दा गति गति दा ठीक है और ये इस चीज का एक पल्ला हो गया ठीक है वो एक अलग गत आपने सुनी अभी सेलफोन से आपने देखा होगा की अक्सर हम बहुत सारी चीजें तीन तीन में दोहरा के उसको या तो खत्म करते हैं नई चीज शुरू करते हैं तो ये तिहाई बन जाती है इस तिहाई की गिनती ऐसी है कि 11 मात्रे लेती है 11 तिया 33 तो 2 16 मात्रे के साइकल्स के बाद एक पे रहना है तो इसमें एक हिसाब किताब है ठीक है अब देखें दा तिन तिन दा तिन तिन दा 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 � अब ये देखेंगे कि आप अब ये फराजी आपको दिखाएंगे कि इसका भाव के भाव बगैर एक दूसरे तो नृत्य में और फिर नृत्य में किस तरह से ये इसका इजहार करेंगे ये ही दिखाएंगे I think a is pretty key cultural activity just for dancing especially classical dancing uh, is something that uh, is lacking very, very much uh, normally jo aajkal hum tv pe aur film pe jo dance dekhte hain wo it's not a classical dance it's not an art form ye kathak hai manipuri hai these are all classical art forms and i'm so glad that these kind of activities have been started in these generations and i think more and more youth is getting involved in that is much more than that Thank <laughs> you. 
आजकल के हालात के बारे में यूसुफ के राय क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में उन्होंने अपने व्यूज़ का किस तरह से इजहार किया है आइए देखते हैं अब वो अब वो चीज कम आपको नजर आएगी क्योंकि आपने एक फतवा दे दिया या फैसला कर लिया कि आर्ट का एक एसोसिएशन किसी और से देखिए आर्ट मौसीकी रक्स ये सब चीजें जो है ये बहुत पावरफुल चीजें हैं और पावरफुल चीजों से डर लगता है लोगों को देखिए आप तलवार से किसी की हिफाजत कर सकते हैं या किसी का नाजायज कतल भी कर सकते हैं और खूबसूरत बनी होती है तलवार कभी आपने देखा है किसी को कहते हुए कि तलवार हराम है नहीं उसका इस्तेमाल हो सकता है आप आर्ट्स यही चीज है आप उसके साथ आप जो चाहें आप आप ऐसा साथ जज्बात आप प्यार कर सकते हैं ठीक है इसमें बहुत सारे एहसास आप बयान कर सकते हैं गजल में गजल क्या है शायरी है शायरी में आप क्या कुछ नहीं लिख सकते अब आपका जहन लीजिए आर्ट का तो काम है कि आपका जहन खोल ठीक है इसमें गिनती है एक साइंस है इसके पीछे इसमें एक डिसिप्लिन है इस, इसके उसको करने के लिए बहुत आपका आपको अपना वक्त और खून देना पड़ता है ठीक है तो मेरे उस्ताद तो कहते थे कि बेटा म्यूजिक हरामियों के लिए तो हराम ही है के हलाल है देखिए प्रायोरिटीज आप बदले हम अक्सर म्यूजिक को देखने चले जाएंगे अगर वो फ्री हो अगर पैसे देने पड़े तो नहीं आप बोले कि कबाब बिक रहे हैं कहीं आप पैसे मिल जाएंगे ठीक है वो इन्होंने नूरानी का नाम रखा था तो कराची में तो यहाँ तो कबाबी की हद तक तो है नूरानी लेकिन आर्ट्स जो है वहां पर हमारी तवज्जो नहीं जाती लेकिन ये देखें इसमें यही होगा कि आप ये ना सोचे कि इसको कोई बैन अवी सतह पर कोई होना चाहिए ये छोटी छोटी कोशिशें आप अगर रोक देंगे अगर ये लिंक इन कॉर्नर ना करते नासिर साहब तो यार जी गुफ्तु ना होती आपको इन बोलों का नहीं पता चलता और ये ये इसको छोटी कोशिश ना समझे ये ऐसी अगर हर एक इंसान अपने अपनी जिंदगी के दायरे में अगर कोई महफिल रखते अगर दोस्तों को बुला के कुछ दो बोल कह दे एक, एक दौर था लोग कहते थे कि भाई वो काम सब धंधा हो गया अब सब दुकान बंद कर दी और अब जाके डॉक्टरी पेशे वाले और हेड बनाने वाले सब उस जाके अब दो बोल सुनाएंगे कहेंगे और ठेका लगाएंगे और मौसी हो तो ये आपके ऊपर भी है सब ना छोड़े कि कोई आर्ट्स का कोई पेट्रन आए और कोई सरपरस्ती आए और कोई नवाब और रेखाड़ो की वजह से ये चले तो दौर के जमहूरियत में तो इसको और पलना चाहिए आइए अब यूसुफ केराई साहब से मुलाकात करते हैं उनसे मालूम करते हैं अबाउट द दिस आर्ट ऑफ ओर नेशन जी नाम वाले सलाम जी जी कराची में मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि मैथमेटिक्स एंड म्यूजिक अलग-अलग शो एक साथ कैसे? एक्चुअली तो ये एक एक गलत सहमी जो आम हो गई है वो ये है कि ये शोबे बहुत मुख्तलफ हैं इनका एक बहुत पुराना संबंध है और एक दौर था जब ये दोनों साथ साथ ही सिखाए जाते थे और इसकी तहकीक़त बहुत सारी म्यूज़िक की तहकीक़त सुरों की और इसकी इसके इसके पीछे बहुत सारी रियाजी की कुछ ऐसी ऐसे राज हैं और धीरे धीरे इसमें लोगों अच्छा पहले ये पहले मुख्तलफ सब्जेक्ट्स भी तो ना हुआ करते थे ना कोई कोई म्यूजिशन है या कोई सिर्फ मैथमेटिशन है या कोई सिर्फ डॉक्टर है तो पहले दौर में बहुत सारा इल्म जुड़ा हुआ था आ, उन, उनकी आपस में एक उसका एक रिश्ता था और उसकी वजह से और बहुत सारी ईजादात भी होती गई तो मैथमेटिक्स और म्यूज़िक का तो बहुत ही गहरा रिश्ता है और हमारी मौसीकी में साउथ एशियन मौसीकी में तो इसकी परफॉर्मेंस में भी बहुत एक आ, एक, एक साथ साथ का ताल्लुक है इसका तो बस यहाँ देखिए तबला नवाजी जो है एक 
जो है अभी तक मैं इस इंडस्ट्री को फ्लोरिश होते हुए नहीं देख रहा और ऐसी कंडीशन में आपने तबला नमाजी को अपने कैरियर का एक पार्शल हिस्सा तो बनाया है बिल्कुल बिल्कुल देखिए इश्क की तो कोई इम्तहान नहीं होती और सबसे पहली बात यह है कि हालात जैसे भी हों अपने इंस्ट्रूमेंट से अपने फ़न से इश्क करना बहुत ज़रूरी है दूसरा ये कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इसको इतनी पजीराई नहीं मिलती लेकिन और जो बहुत बड़े हमारे पाकिस्तान के तबला नवाज़ हैं अक्सर वो उनको बाहर मुल्क से ही ज़्यादा शहरत और और अपनाहीत मिलती है और फिर और फिर यहाँ पर उनका कुछ सिक्का चलने लगता है तो ये एक रिवायत रही है बदकस्मती से आ, लेकिन ये सिर्फ मौसीकी की के हद तक नहीं मैं कहूँगा ये हर खत्े में है कि अपनी चीज़ को हम अहमियत नहीं देते और बाहर से एक लेबल लगा हुआ या इस तरह की कोई ऐसी काविश को हम ज़्यादा तरजीह देते हैं शायद मौसीकी के हवाले से हमें ये नुक़ नज़र बदलना चाहिए क्योंकि हमारी मौसीकी जो है साउथ एशियन मौसीकी जिसमें कुछ अफ़गानिस्तान का हिस्सा भी मौजूद है पाकिस्तान हिंदुस्तान बंग्लादेश ये मौसीकी ऐसी है कि इसमें एक ज़िंदगी है ख़ुद इसमें एक इसका एक रियाजी और साइंसी तहकीक़ात से भी एक बहुत वाबस्तगी है इसकी और गहराई बहुत है क्योंकि बहुत सालों के बाद जैसे आप देखते हैं ना कि निहारी वो ऐसा डिश है जो बहुत मसालों के साथ और पक पका के उसका एक एक फ्लेवर बनता है तो इसी तरह से हमारी मौसीकी को पकाने के लिए ज़रा वक्त चाहिए उसके गोश्त को गलाना पड़ता है सही से तो अब अब ये एक, एक दौर भी अलग आ चुका है जहाँ पे लोग बहुत तेज़ी से बहुत कम वक्फे में चाहते हैं कि उन्हें कुछ महसूस हो लेकिन वो हो नहीं पाता और वो वो उस इतने ही कम वक्फे में वो मिट भी जाता है तो ये मौसीकी कहीं जाएगी नहीं क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क तो इसकी बहुत खैर से खिदमत करता आ रहा है हम महरूम रह जाएंगे इस अगर हमने कुछ ना किया तो तो मेरी कोशिश रही है कि जिस हद तक भी आ, इस मौसीकी से लोग लुफानंदोज़ हो सकें तो वो एक, एक अच्छी बात ही होगी और हमें तो इससे इश्क है तो चाहे कोई सुने ना सुने हमने तो बैठ के इसको सीखना है इसका रियाज करना है इसका प्रचार करना है तो जनाब आज हमने कवर की है कथक परफॉर्मेंस बाय फ़रा यासमिन शेख एंड यूसुफ़ कराए की तबला नवाजी के साथ कथक और तबला नवाजी हमारे कल्चर उर्दू कल्चर का एक हिस्सा है मुगलिया कल्चर का हिस्सा है इस कल्चर को हम इंडिया से पाकिस्तान लेकर आए और आज यहाँ पर लिंकन कॉर्नर्स पर इसकी एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस हुई एट लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी इसी तरह का बहुत सारा एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट के लिए देखते रहिए बैम बी ए डबल एम बैम टी वी Allah Hafiz Hello I am Farah Yasmin Sheikh and don't forget to watch Bam Hi this is Yusuf Karai and I just want to tell you don't forget to watch Bam <laughs> <laughs>